Hi guys, good day. Um, so our lecture for today, um, we are going to focus on blood typing. Okay, so let's get started. As you can see here in this slide, um, you have here a picture of the different blood groups. All right, now your different blood groups classified as group A, B, A, B, or O is dependent on which antigens this ones, and which antibodies are present in your blood. So if you're going to scroll up and find the meaning of your antigen and antibodies, your antigens are uh, substances in your body which your um, body actually detects as foreign. Okay, so what it does now is that it produces antibodies against these antigens. All right, so kung isipin nyo, parang uh, yung antibodies, yun yung panlaban ng katawan doon sa antigens. It's the same thing with your blood groups. All right, so for example, in group A, so if your blood type A, you actually have antigens that are A, A antigens. All right, so if you have A antigens, then you would have anti-B antibodies. Okay, so if we are going to remember the blood groups, because it's quite confusing at times, lagyan na lang natin ng konti kwento. Okay, so let's say for example, yung blood group nyo, babae siya, iba-ibang babae. Okay, so yung antigen naman, yun yung preferences niya sa boyfriend niya. So let's say for example, si blood type A, ang gusto niyang antigen, ang gusto niyang, gusto niyang maging boyfriend is A lang. Okay. So anong ginagawa niya ngayon? So meron siyang tagabantay. So yung tagabantay niya, anti-B. Bakit naging anti-B? So since mapili yung si blood type A, A antigen lang ang gusto niya, So, yung bodyguard niya ngayon, ang dinedetect niya is very specific. Kapag nakita niya merong pumunta na may B antigen, nilalabanan niya. That is why yung antibodies niya is geared towards the opposite antigen. Okay. Ulitin natin. Si blood type A, meron siyang A antigen. At meron siyang bodyguard na anti-B. Alright. How about blood type B? Ito naman tayo ngayon. So itong babaeng ito naman, ang gusto, nila, ang gusto lang niya is yung B antigen. So ang gusto niya maging boyfriend is B antigen lang. Alright. So meron naman siya ngayong bodyguard na lumalaban specifically for A antigens lang. So kung na-notice nyo, baliktaran lang sila. Si blood type A at blood type B. Ayaw nila ang isa't isa. Okay. So, yung mga bodyguards nila, they are geared towards the opposite antigen. Okay. So, how about group AB? Yung mga blood type AB. This is one of the rarest blood types, sabi nga nila. Okay. So, moving on with the kwento. Um, si AB, pag babae siya, actually, kahit na sino gusto niya. Mapa-antigen mapa A or mapa-antigen B, okay lang sa kanya. That is the reason why hindi na niya kailangan pa ng bodyguard. Kasi nga, dalawa yung gusto niya. Si A tsaka B. So, hindi na niya kakailanganin ang bodyguards na kumukontra sa dalawang antigens na yan. Okay, so since si blood type AB gusto niya both yung A and B antigens, yun yung reason kung bakit siya yung tinatawag natin na universal acceptor. Okay, ibig sabihin nun, si blood type AB pwede siyang mag-receive ng blood transfusions na galing kay blood type A 
galing kay blood type B tsaka blood type O. Oh, okay, bakit merong biglang nadagdag na blood type O? So, pag-usapan naman natin ngayon si blood type O. So, si blood type O, kaiba kay blood type AB, wala siyang preference ng antigen. Okay, so wala siyang uh, ayaw niyang magka-boyfriend. Okay, unlike si blood type AB na dalawang gusto niya. So si O, wala siyang gusto ng boyfriend. Dahil napaka-stricto niya, dala-dalawa yung bodyguard niya. Ang bodyguards niya is anti-A at saka anti-B. Ibig sabihin na to, hindi pwedeng mag-donate yung ibang blood groups sa kanya. Maliban na lang sa sarili niya. Okay? So si O, ang tinatanggap lang niya na transfusions ay blood type O din. Okay. Pero anong difference ni O kay AB? Tungkol dun sa pagbigay uh, ng blood, protonate ng blood. Si AB, di ba, siya yung universal acceptor. Ibig sabihin, pwede mag-receive from the different blood groups. Si O naman ngayon, pwede siyang, pwede siyang mag-donate sa kahit alin sa kanila. Alright, pwede siyang magbigay ng dugo kay A, pwede kay B, pwede kay AB. Bakit? Since wala siyang antigens, walang madetect si A na antigens, so parang okay lang. Permissibly, pwede siyang pwede mag-receive si A ng blood type O kasi nga wala siyang antigens. Hindi ba napag-usapan natin kanina? Yung bodyguard niya is anti-B lang. Specific for B antigens lang. So since walang antigens si O, walang lalabanan yung anti-B. So pwede ang blood type O sa kanya. The same thing is true with blood type B. Okay? Since wala siyang nade-detect na A antigens kay O, pwede siyang mag-receive ng transfusions galing sa blood type O. Alright. So, ulitin lang natin yung kwento. Blood type A, gusto niya magka-boyfriend ng A antigen, may bodyguard siya na anti-B. Si B naman, gusto niya magka-boyfriend ng B antigen, kaya meron siyang bodyguard na anti-A. But blood type AB, gusto niya magka-boyfriend ng, anti, ng antigen A at antigen B, kaya wala siyang ni isang bodyguard. And lastly, blood type O, wala siyang gustong maging boyfriend. Napaka-stricto niya. Kaya dala-dalawa ang kanyang antibodies. Anti-A and anti-B. Alright, now going to your images in your book, which is Tordora's uh, Principles of Anatomy and Physiology, doon nakasummarize yung um, sinabi ko kanina. So, nandito kung ano yung antigen or otherwise called agglutinogen, antibody or agglutinin, tsaka yung mga compatible na magbigay sa kanila ng dugo. Okay. So, ito na yung sinasabi ko kanina. Si O, yung kaparehas lang niya ang ah, gusto niyang maging donor. Alright. So, si AB naman, siya lang ang walang pinipili. Alright. So, there you go. Now, what you can observe also, if we're going back to the um, module, meron din tayong tinatawag na blood typing for RH factors. So, yung RH is either positive or negative pa lang dito. Alright? So, pag sinabi natin RH positive, usually yun yung mga resus, uh, ang RH kasi is resus mga positive na antigens. Okay? Um, usually positive siya uh, sa areas ng Asia. And usually negative naman siya sa Western countries. Alright? So kapag may Amerikanong pumunta dito, usually RH negative sila. And pag tayo naman pumunta doon, usually 
uh, wala tayong dugo doon na readily na pwedeng i transfuse sa atin kasi nga RH positive tayo. Alright, so I hope you will remember that simple association of your blood groups and that um, simple story in order for you to remember the different blood groups. Okay?